actul intim care se produce. Nu, da? Vorbeam de preludiu, care nu neapărat este. implică contactul sexual. Poate să fie un joc amoros care să, 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 să fie într-un anume fel făcut, nu neapărat implicând organe sexual și care să ducă într-un stadiu foarte frumos, foarte profund de intimitate, de, de armonie sufletească, emoție, disponibilitate de, de, de a te abandona în brațe și alt, pentru că te cunoaște atât de bine. Dar bărbatul se vorbește. Da, dar vreau... Bun, bărbatul se vorbește. Ce face femeia ca să mărească preludiu? Asta a fost întrebarea mea. Atunci, da. Deci cum? Cum o face? Cum o face? Spuneți-mi. Cum face femeia? Deci ce, ce ar putea să facă femeia? Vedeți? Și ea la rândul ei trebuie. Deci să citească să fie sinceră cu ea însă să se cunoască pe ea, să-și deschidă anumite, să-și sensibilizeze într-o anumită manieră, chiar subtil energetică, corpul pentru a vibra într-un anume fel, să reușească să treacă dincolo de o pudoare care spune că dialogul legat de intimitate nu ar trebui purtat, pentru că el, ea subînțelege că el știe toate tainele astea, el, iar el este uneori un bulă. Să în bună pe care tatăl îl învață că ar trebui să facă nu știu ce. Și el mecanic se duce. Și face lucrul acela cu wc -ul. Pentru că aceea este cea mai mare gaură pe care o întâlnește. E un banc legat de bulă. Tatăl îi spune, bagă și tu cea mai mare în gaura cea mai mare care o întâlnești. Și bulă se duce și își bagă piciorul în wc -ul. Și spune că a satisfăcut-o pe nevastă sa. Asta e, asta e cu bulă. El așa învață de la tata și mecanic. Da? Iar femeia adeseori îl lasă pe acest bulișor să persiste în prostie. Eu vă spuneam, femeia are mult mai multă disponibilitate sufletească, amoroasă, pentru a trezi și un mort. <laughs> Dacă ea își propune. Ține de arta amorului cu care ea s-a trezit. Adică o are intrinsec în, în celulele sale. O femeie știe cum să ducă bărbatul, să-l trezească și să-l dinamizeze. Are mult mai multe șanse să învețe despre corpul ei, despre corpul masculin, pe care să-l trezească progresiv. Arta amorului a fost inițiată de către femeie în vremurile din trecut. Ei îi revenea rolul inițiatoarei în arta iubirii. Bărbatul trecea din rolul de bulă în rolul de inițiat și accepta ceea ce femeia pe rol de activ pe rol activ sugera. Era vorba de acea căsătorie mistică în care rolul activ îi revenea în tradiția în tradițiile arhetipale, femei. Deci, la origine, vă reamintesc atât bărbaților cât și femei că rolul de inițiator, pentru că el operează cu energia, îi revine femei. Așa a fost la început. Așa ar trebui să fie acum și așa ar trebui să continue. Dar nu numai că femeile au uitat de rolul care li se cuvine pentru a-și asuma conștient. Dar s-a schimbat, s-a produs o completă modificare a rolului. Bărbatul le-a abuzat, femeile a uitat faimoasa arta amorului. Pentru care, deci pentru a, a cunoaște o astfel de inițiatoare preoteasă, regii și împărații plăteau enorm pentru a trăi în, sub auspiciile favorabile relaționale cu o astfel de inițiator. Da. Mulți împărați au fost ajutați în planul relațional, sexual, intim de către femei. Vedeți dumneavoastră, Shiva, fără Shakti, este Shava. Adică, Spiritul cel viu, fără energia sa creatoare, într-o continuă manifestare, este doar un cadavru. În planul manifestării. Deci rolul de a activa, de a întreține, de a persista, 
de a crea toată sinfonia, toată scenarizarea. Să știți că la modul clar îi revine femei. Pentru că ea este energie mișcare. Ea își caută sensul. Ea își caută sensul. Ea se cere fixată și atunci ea intuitiv știe ce ar trebui să facă cu bărbatul pentru ca în sfârșit spiritul cel viu să fie trezit chiar și în fizic pentru ca femeia să fie fixată definitiv în, în matricea sa. Da? Asta caută femeia la modul esențial, intuitiv. Acea conștiință care să-i primească darul energiei sale, pure, elevate, și care, prin iubire, să producă fuziune. Femeia știa aceasta la origine. A uitat. Și acum bărbatul își face de cap cum vrea el. Îmi spuneți, bărbatul trebuie, bărbatul trebuie. Nu este așa. Amândoi trebuie să-și amintească rolurile. Amândoi trebuie să-și amintească rolurile. Bărbatul, dacă se grăbește, femeia este cea care trebuie să-i spună. Dragul meu, îmi pare rău. Dar astăzi, în loc de o frumoasă sinfonie, a fost un, un șuierat anemic. Și în loc să ascult un concert de Bach de 30 de minute, am ascultat un urlet grotesc animalic. În cele trei minute de care am avut parte și de vânătăi. Deci, haideți să venim. Haideți să, să fim puțin mai curajoase. Da? Nu este ușor, dar totuși există o șansă. Ne dăm seama ce vrem și spunem. Învățăm cum să o facem. Sigur, nu procedați ca mine. Dar spuneți-o frumos și cu tact. Există posibilități. Natura feminină știe. Eu glumesc și urmăresc să stimulez acest elan de a spune lucrurilor pe nume chiar. De a nu ezita. Treziți-vă. Bărbați și femei. Este important. Dacă femeia spune mereu și mereu nu. Mereu și mereu nu. Înțelegeți de ce? Nu o agresați, nu o violentați. Vedeți că acolo un mesaj ascuns direct către dumneavoastră. Ea nu vă mai dă porția între ghilimele de intimitate pentru că a scălcat cam rău pe bec. Este un mesaj clar adresat incapacității noastre de a o polariza. Sufletește. Nu neapărat intim. Nu neapărat intim. Pentru că v-a spus, mijloace foarte comune, accesibile oricum, sunt zeci de magazine de jucării erotice. Oricând o femeie, dacă ar vrea să aibă parte de, de stimularea ea, putea o face foarte ușor. Așa cum face și bărbatul. Deci, oricând. Dar să știți că femeia, totuși, mai mult decât bărbatul, preferă să-i reamintească acestea. V-am spus, adeseori stângaci, adeseori anemic, adeseori complexată, adeseori vinovată, într-un mod grosier și neadecvat, deci vrea să atragă atenția asupra acestor aspecte. Pe urmă, bărbatul, adesor inadecvat, neatent, neînțelegând mesajul subtil, comunicând foarte superficial, interpretează complet creștin mesajele femei. Și este un talbăș balăș. Da? De aceea cei doi nu se pun de acord. Da? Și trebuie să recunoaștem că femeia uzează adesor de schema aceasta de, de, de manipulare, de jocul acest. N-am chef. Ceva nu. Sunt puțin obosită. Sunt la ciclu. Am mai fost de două ori până la, la ceea ce ajunge. Da? Îmi spune și nu știu, mă simt la... Nu e bine. Nu. E ceva care nu e rău. Uh, m-au obosit copiii. Dar ea și iubește copiii. Nu e chiar așa. Ea când începe să spună de oboseală, energia sa feminină a avut de suferit. În planul acesta al polarizării, femeia este foarte capabilă din punct. Ea este energie. Ea, ea este nesfârșită. Numai cu o singură condiție. Să fie hrănită de iubire. Și atunci energia feminină este mereu disponibilă. Ea se dăruie ca dintr-un rezervor fără fum. 
Asta este magia pe care femeia o poate aduce în relații. Dar ea trebuie să-și amintească. Da. Dar dacă a uitat, dacă se lasă abuzată, agresată, ignorată, interpretată în fel și chip, trebuie să recunoaștem că este o dramă. Aici, în care se complace și ea pe post de victim. De-aia uneori, să știți că unele femei chiar au ajuns într-un punct în care, vreau să vă spun, ca o supărare, ca un act de, de rebeliune, ajung să fugă de bărbații lor noaptea, sigur, unele dintre ele au diferite manifestări isterice, chiar și în timpul actului sexual, nu mai este o armonie, este un fel de, de dar într-un mod animalic, ca și al bărbatului. Oricum ea se bucură și de puțin această atenție pe care o obține, mai bine așa decât deloc. Și continuă să se lase abuzate chiar și fizic pentru dramul de plăcere, crezând că dacă îi dă ce solicită bărbatul, acesta va fi mai bun cu ea. Alte ori, femeia inconștientă și agresivă se întoarce într-un mod foarte agresiv asupra bărbatului și taie penisul. Au fost cazuri de femei înșelate, de femei care au fost abuzate și pentru a nu mai fi chinuite, au pus mâna pe cuțit și au tăiat penisul bărbatului. Eros și Thanatos. Adică amor și moarte. Femeia se ipostează adeseori în natura sa întunecată pe care bărbatul nu ar vrea să o cunoască. Și totuși pe care femeia și-o trezește din când în când. Însă și prin felul în care sunt structurate organele sexuale și vă rog să citiți și anumite studii de tantrism al lui Iade, pentru că și Mircea Iade a scris destul în această direcție. Bărbatul are un anumit tip de complex ancestral înscris în această memorie a subconștientului naturii masculine. Frica de castrare. Membrul său viril, din starea de formă vizuală, penetrând organul sexual feminin, se pierde într-un necunoscut. Acolo, chiar și gradul de inconștiență spasmodică, orgasmatică, duce bărbatul într-o stare de pierdere a conștiinței pentru moment. Sigur, rămânând, dar acea cătime de spasm euforic care îi presaltă tot corpul său, dar el pătrunde într-un vast necunoscut de care adeseori se și teme. Femeia este o mare necunoscută pentru bărbat. În această cauză, adeseori, instituțiile, diferitele instituții, așa zis, spirituale sau creștine sau de orice fel, nu au omologat natura feminină ca fiind cea care ar putea conduce spiritul masculin către eliberare. Nu, ci către în jos către teamă, de moarte, de degradare, de degenerare, de pierdere, de rătăcire. De ce? Pentru că ne este frică de ce întâlnim acolo. O energie pe care noi nu mai putem controla. Femeia este foarte interesant că ea nu își pierde al de repede control. Ea se încălzește mai greu, se ieșită mai greu, ajunge la starea orgasmatică mai greu. Sunt necesare o anumite condiții specifice, chiar și sufletești, pentru a trăi bucuria stării orgasmatice în cuplu și în suflet. Bărbatul, o scurt, un scurt spasm fiziologic și gata, apare ca o descărcare. Din nou libertatea, liberarea de tensiune. Pentru bărbat, actul sexual este mai mult o încercare de a scăpa de o tensiune folosind femeia în sensul acesta. Iar femeia pentru ea, actul sexual este integrat ca o necesitate de împlinire. Ori dacă această, de împlinire, această necesitate de împlinire nu are loc pentru că actul sexual este scurt, prea scurt, ea rămâne frustrat. 
ea se handicapează cumva interior, nu mai are încredere în ea însăși. Se întreabă, unde greșesc? Căci bărbatul acesta parcă nu mai este, nu mai vrea cum mă vroia înainte. Foarte repede și doar atât. Nu se mai uită la mine cum se uita înainte. Ea am pierdut atenția. Unde greșesc? Din nou, ea încearcă cumva să repare ceva considerându-se vinovată. Acestea sunt încercările femeiești de a, de a rezolva. Și ea chiar se, uneori se și victimizează, spunând, am greșit eu pe undeva, ceva nu e în regulă pe mine, se lasă abuzată în toate modurile, crezând că în felul acesta poate îi va ostoi acestuia, nu știu ce, capricii sexuale, astfel încât relația lor să meargă mai bine. Dar nu. Se constate că indiferent cum ar fi, până la urmă, ea își va da seama că ceea ce lipsește acolo este conștiența, prezența masculină în sensul real a adevărului pe care ea vrea să-l primească în ființa sa. Și când femeia constată că bărbatul său este mai puțin decât a promis, se închide. Se închide. Bărbatul nu va dori din nou, dar ea nu va mai fi ca atunci. Își va găsi mecanismele sale de defensive, de apărare. Unor femeile devin frigide, acceptă rolul cu ochii în tava. și cam asta este. Deci, este de lucru. Este de lucru într-un plan sublim, care poate să ducă foarte sus. Este necesară însă conștiența și asumarea rolurilor pe care le avem. Fiecare dintre noi, ca bărbat și femeie, începeți și construiți ceea ce este specific naturii proprii, bărbat sau femeie, apoi începeți să construiți transfigurând, raportându-vă la modul ideal asupra relației, oferit relației combustibilul necesar ca aceasta să meargă, să fie cald, să însuflețească, să împlinească aspirațiile, visele, elanurile. Nu fiți mai puțin decât atât, pentru că orice altă conduită relațională este perdată. Chiar dacă nu o recunoașteți. Nu este necesar să o recunoașteți vreodată cuiva, dar este imposibil să nu intuiți limitarea de comunicare, de deschidere, jocul penibil al rolurilor, tiparele comportamentale atât de superficiale, clinișele acestea și fricile care apar, care ne mai motivează cumva să păstrăm și relația, dar deja oftăm de prea mult timp. Faceți tot ce puteți să creșteți interior, faceți tot ce puteți să creșteți relația, iar în situația în care, pur și simplu, admiteți că nu se poate sau nu se mai poate, Despărțiți-vă. Despărțiți-vă însă într-un mod cât mai înalt posibil. Este doar, atenție, o inadecvare pentru moment. Raportați-vă în timp. Și astfel, cel de care v-ați despărțit are șansa de a fi un bun prieten. De a rămâne un bun prieten. Nu a fost să fie acum această relație în felul acesta. Dar, dintr-o relaționare, puteți să scoateți tot ce e mai bun. Nu dați sentințe definitive, că nu sunteți Dumnezeu. Nu puteți regla un ori viața pentru dumneavoastră. Și ca să spuneți, niciodată nu o să-ți mai vorbesc și nu mai vreau să te văd în viața mea, în vecii vecilor. Deci, este un... Sigur, este un jargon din acesta de ceartă. Da? 
Dar este comun. Dar este și penibil. Pentru că nu ai cum. Nu ai cum. Ai fost cu el. Nu ți-ai rezolvat vieți data viitoare din nou. <laughs> Într-o anumită formă. L-ai părăsit pe nedrept. El te va părăsi data viitoare. Ce o va întoarce. Chiar el. Chiar el. El te va părăsi. Tu l-ai părăsit pe nedrept. N-ai lucrat. N-ai fost fidel. N-ai fost fidel. El să te va părăsi și pe tine. Ca să treci și tu prin suferința prin care l-a trecut. Sau ea a trecut. Asta este circul care se continuă. Asta este. Și la un moment dat îți dai seama că nu. Chiar dacă mă despart, nu. Acesta este un om. Mă despart. Bun. Nu mai este relație intimă. Nu mai este familie. Bun. Dar vreau să culeg tot ce se poate culege mai înalt și mai frumos din această relație. Nu întâmplător am avut-o. Ei era înainte să-mi servească. N-am putut. N-am înțeles. N-am știut. Nici nu mai contează. Dar vreau să iau tot ce se poate lua. Și fixez un alt angajament. Conștient tragi relația într-o altă direcție, într-un alt plan. Și astfel poți continua să evoluezi relațional. Acea sentință definitivă, nu mai vreau să te văd. Bun, fizic poate se va produce. Dar recunoaște pe altcineva la fel. Stau, data viitoare va fi cam la fel. Judecați lucrurile la o scară dincolo de această conjunctură în care noastră, de care noastră sunteți adeseori foarte atașat într-o manieră dramatică și personalizând-o ca și cum unica posibilitate, unicul bărbat, unica femeie, cea mai, cea mai. Dar constatăm că, de fapt, suferim. Suferim și ne este greu să spunem măi, hai să recunosc totuși, să admit că nu este el ultimul, că nu este el cel mai capabil, că nu este ea cea mai frumoasă sau cea mai pură sau cea mai elevat. Este un moment de trezire. Bun, dar în același timp este ceva acolo. Merită și pun în balans, chiar și într-un mod logic, rațional, cum fac unii, zic, suma lucrurilor pentru care merită să fiu și să construiesc relația este aceasta. Este mai mare decât suma lucrurilor pentru care ar trebui să plec. Bun, pentru că este pe plus, eu mă implic. Nu sunt indiferent. Nu mai îmi pasă. Gata, mi-am dat seama. El e pe minus și are lipsurile astea și, de fapt, nici nu mai îmi pasă ce mai este. Nu mai contează ceva. Pentru că ăsta e clișeul. Ăsta este clișeul. Nu-ți mai pasă. Nu-ți mai pasă azi că nu a vorbit cinci ore cu tine? Data viitoare nu-ți va păsa că de trei săptămâni ai mai făcut dragoste și o să tolerez ca un bărbat care ce puternic sunt eu, rezist. Hm. Nu rezist. Nu. Îi arăt eu că nu, chiar dacă mi întoarce spatele, nu contează. Eu rezist. Da. Data viitoare vei zice, da, accept că s-a dus în camera cealaltă. Vei rezista în continuare. Da? Data viitoare vei spune, da, accept să se ducă 5 săptămâni sau 3 luni la mama. Vei rezista în continuare. Dar nu înțelegi, de fapt, mesajul de fond, care, de fapt, este același în momentul în care nu ți-a vorbit două ore. Sunt doar diferite niveluri evolutive ale mesajului defensiv al femeii. Pentru că adeseori la mama se duce femeia în bărbat. Bărbatul v-a spus unde se duce. Se duce ca să mai se ducă, probabil, în dreapta și în stânga. Sau să își manifeste din nou, să se reconfigureze în așa zisă siguranța personalității sale, de ființă care știe ce vrea. Se duce la un meci de basket cu băieții care îl reafirmă pe el ca principal uh, uh, marcator. marcator. Da. El este tare acolo între băieți. Este cel mai înalt, cel mai puternic, cel mai vigoros și nefumând ceilalți cu limba scoasă după 40 de minute îl spune, e, eh, cine mai e ca mine? Iată cum se configurează bărbatul. Femeia, să știți că nu are aceasta. Nu face așa pentru a se reconfigura. Din păcate. Din păcate. V-am spus, reconfigurarea ei se face, sau ar trebui să se facă, sau ar ajunge să se facă spontan, numai dacă ar rămâne fidel iubirii. Deci, ea, în momentul în care bărbatul se duce să-și reafirme, să se restructureze după răscolirea care are loc în familie, ceata sau problema care a avut loc acolo, 
el repede se duce, ca într-un proiect. Bun. Aici una proastă, aici una bună. Se compensează rapid. Da? Dar femeia, să știți, singurul loc unde s-ar putea reconfigura este în planul respectului de sine, în planul acesta al regăsirii. Pentru că ea rătăcește și șovă, e mai știm ce să facă ca eu să fie prezent. Da? Este ca o dependență, ca un drog. Când îl vede că pleacă și 5-7 ore și ea știe în străfundul ei că are dreptate, e complet întoarsă pe dos. Înțelege? Și își continuă mesajul ei aberant de semnale pe care el nu le înțelege. Da? Continuă jocul acesta. Nu! Ea trebuie să rupă cu acest mecanism pentru că vede că nu înțelege pe acel bărbat. Acel bărbat nu înțelege. Ea trebuie să facă unicul lucru. Posibil în acest moment. Să retrezească în ea acel fior puternic, acea magie a privirii, acel sunet tandru al vocii sale să-și amintească de mângâierea pe care altă dată i-a acordat-o. Și să-l deturneze pe acestea prin iubire și eu deodată să zică tot în mod spontan unde mă duc eu? Privind-o acum pe ea care este zeița iubirii. El își va aminti că la rândul său este Zeu. Pentru că în fața sa are o zeiță care se manifestă. Nu este jucată de natura limitată a unui bărbat ignorant. Femeia din asta se poate hrăni. Se scoate încă o dată inima și să o ofere. Și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Eu iubesc. Te iubesc cu tot ce sunt, cu tot ce am. Continui să te iubesc. Eu sunt aici. Eu sunt suma tuturor energiilor la care ai putea avea vreodată acces. Niciun joc de basket unde te va putea face să vibrezi atât de cald și să plângi cum te pot face eu, amintindu-ți că sunt mamă, amantă, preoteasă, iubită. Tot ce ai vrut să fii vreodată, eu îți pot aminti. Și asta o spune femeia care crede în ceea ce este și continuă să se manifeste așa. Ăsta este mesajul ei. Ăsta este darul ei. Dar ea nu și-l mai oferă. Ne mai oferim nimic din strălucire. Bărbatul caută alte zone unde ar putea găsi o fărâmă de energie. Sau o stoire a tensiunilor sale. Pentru că și el este obosit în căutările sale. Și el caută libertatea. Și el își caută făgașul. Aici simte un balast. Nu se poate trăi foarte mult lângă o, fe- lângă o ființă depresivă. Analizându-se statistic, multe femei sunt depresive datorită relației. Bărbații nu. El e înghit și suferă, ajungând depresive. Bărbații nu. Să știți că ei se scot destul de ușor. O femeie chiar poate nebuni lângă ei, se poate aliena lângă el, fără să aibă habar în ce punct au pierdut ei controlul și legătura cu sufletul lor. Cu sufletul acestei femei pe care a iubit-o. Nu o să înțeleg. Nu, nu se știe când și cum s-a produs aceasta. El poate n-a făcut altceva decât el a fost ca un fel de copil. Așa capricios. El a vrut să joace basket de-a lungul vieții sale. A vrut să fie liber. Și s-a jucat. A vrut să fie recunoscut și apreciat într-o echipă, de unde veneau și bani. Dar nu se știe cum s-a produs pierderea contactului cu sufletul mamei copiilor săi. Iar femeia 
s-ar putea ca niciodată să mai spună în ce moment, pentru că a fost un moment, ea știe precis, a început uitarea. Înghițind în sec. Dar nefiind fericit. Acesta este destinul meu cu plumii. N-au vrut să fie așa, dar s-a ajuns aici. Nu au să fie așa. Nici măcar apariția copilor în viața lor nu a dus la mai sus în relație. A fost o datorie conjugală. S-a produs perpetuarea specii. Fortificarea aceasta, neamul meu, sângele meu. Este mult prea puțin față de ce este destinat și merit naturii umane să cunoască din punct de vedere al completitudinii relaționale divin orientată. Pentru că acest arhetip al divinității care se manifestă în unitate este cel care asigură perpetuarea acestei creații nesfârșit. Shiva și Shakti se află în realitate într-o continuă unitate, într-o continuă osmoză. Suntem noi așa? Aceasta este o întrebare. Suntem noi așa? Pentru că nimic. Bărbatul și femeia sunt Shiva și Shakti. Nu sunt cuvinte mari. Doar preamintiri. Oricum nutrim în noi nostalgia chemării către prea înalt, pe rol de Shiva sau pe rol de Shakti, oricum ar fi, nu contează. Dar sunt ipostaze la care sufletele umane, masculine, feminine, tânjesc. Vor ajunge, mai devreme sau mai târziu, către dracon, categorii. Dar se poate face aceasta într-o manieră conștientă, asumată, responsabilă. Acesta este mesajul care ar putea produce și o revoluție în planul relațional. Aveți curaj și încredere că este un mesaj pozitiv, aducător de viață și de puritate în existența dumneavoastră. Știu că este multă muncă, știu că este efort, este abnegație, este atenție, dar exact asta transformă. Ar putea spune că este foarte bine. Dacă relația ta ceva nu merge, este bine dacă ai putea să integrezi mesajul real, este bine, pentru că asta te întoarce din nou către tine. Te întoarce din nou către el sau ea. Și avem o șansă. Da, nu este perfect. Dar fac acum ceva conștient pentru a fi mai bine. Da. Deci orice relație își este, își este prin ea însă și este venită să servească evoluției. Ăsta este, de fapt, rostul relației. Și când ne amintim ca o veste bună, ne trezim. Nu rămânem, vă rog, nici de cum să rămâneți cu această amprentă răscolitoare. Vai, e cumplit. Nu știu, nici nu mai știu. E atât de complexă treaba asta, că mai degrabă, nu știu, le las de o, de o parte, că sufletul femeii, o imensitate, un ocean, sufletul masculin, un spirit infinit, Doamne, cum negociez eu? Cum generez? Cum gestionez toată povestea asta? Cum o fac? E o chestie. Nu vă puneți așa problemă. Problema este foarte simplă. Aici, acum, în contextul în care sunteți singur sau cu cineva, prieten, amic, amant, iubit, iubită soț, cunoștințe, părinți, da? Treceți și reformați, pornind de la ființă, restructurați nivelul relațional. Sunteți responsabili. Asta este. Sunteți responsabili. Nu veți face ceilalți oricum vă imprimă felul lor relațional. Care dovedește un coeficient de inteligență foarte redus. Un coeficient de spiritualitate foarte redus. Iar dacă nu ați spuneți da, este el jigodie cu mine, sunt și eu jigodie cu el. Nu aveți decât ce meritați. Vă complaceți exact la acest nivel. Este tata, mama, nedrept cu mine 
și m-a abuzat sau m-a agresat și m-a violentat și mi-a marmit într-un anume fel, sufletește, nu are rost. Nu are rost. Mă închid și eu. În realitate, ei vă duc în zonele lor de ignoranță și de necunoaștere și asta vă va dă una. Mesajul este strict pozitiv. Aici, acum, cu oricine, suntem responsabili în propria noastră făptură, prin conștiență, de a participa. Ăsta este mesajul. Capătă, sigur, accente și nuanțe diferite de la casă la casă. Relația masculin-feminin este doar cu între cazuri. În felul acesta învățăm să ne iertăm, să ne acceptăm, să ne tolerăm, să ne deschidem, să participăm fără frică, să o la capăt și Vedeți, începem să simțim că se oferă daruri, primim, dăm la rândul nostru. Este un joc echitabil, viu, dinamic, entuziast. Are un sens, are un rost. Da? Ajunge cu rolul de victimă, ajunge cu diferitele roluri de altfel pe care le-ai acceptat, le-ai tolerat din prostie, din frică, din temere sau din abuz. Ajunge. Gata. Spune stop și o luăm de la capăt. Aici este. Asta este mesajul. 